በቀንጥጫ የተቃውሞ ሰልፉ ቀጥሎ መዋሉ የኢትዮ ሶማሌ ልዩ ኃይል አባላት በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን መግደላቸውን ተፈናቃዮች መናገራቸው የበየር በየሰቦችን በአለም ምክንያት በማድረግ ጸጉረ ልውጥ የተባሉ ዜጎች ከሎጊያ ከተማ የተያዘው ወደ አልታወቀ ስፍራ መወሰዳቸው የሚሉትን ርዕሰ ጉዳዮች በዛሬው ዘገባ ትኩረት ሰጥተን መለከታቸዋለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወር ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዜናዎችን ይዘ ይቀርብኩት ፋሲል የኔ ነኝ በቀንጢጫ የተቃውሞ ሰልፉ ቀጥሎ አለ በጉጂዞን በሳባ ቦሩ ወረዳ በቀንጢጫ ከተማ የሚካሄደው ተቃውሞ ለሁለተኛ ቀን ቀጥሏል በአካባቢው የሚመረተውን የማዕድን ምርት ተከትሎ ያካባቢው ነዋሪዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን አቅርበዋል ከታንታ ዓለም ምርት ጋር በተያያዘ ዩራኒየም እና ቶሪየም የሚባሉ ሚኒራሎች ያሉ ሲሆን ባለፉት 22 አመታት ሚኒራሎች የሚጠራቀሙበት ኩሬ የሞላ በመፍሰሱ ያካባቢ ብክለት ያስከተለ መሆኑን ነዋሪዎች ይናገራሉ። ቁፋሮ የሚካሄድባቸው ቦታዎችም ተደፍነው ለአካባቢው ልማት እንዲውሉ እንዲሁም አካባቢያቸው እንዲለማላቸው የኢኮኖሚ ጥያቄዎችንም ያቀርባሉ። አገሪቱ ከታንታ ዓለም ሽያጭ ከፍተኛ ገቢ ያገኘች ቢሆንም ያካባቢው ህዝብ ምንም አይነት የመሰረተ ልማት አገልግሎት አለማግኘቱ ህዝቡን ያስቆጣ ጉዳይ ሆኗል። በተቃውሞ ላይ ወያኔ ይውድም በወያኔ አንገዛም የሚሉና በርካታ ገዛዙን የሚያወግዙ መፈክሮች ተሰምተዋል። በዞኑ ለሳምንት ያክል የከተለው የተቃውሞ ሰልፍ እስከፊታችን አርብ ይከጠራል ተብሎ ይተበቃል። የኢትዮ ሶማሌ ልዩ ኃይል አባላት በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን መግደላቸውን ተፈናቃዮች ገለጹ። ተፈናቃዮቹ ከእንግዲህ ወደ ጅጅ ጋም ሆነ ወደ ሌሎች የክልሉ ከተሞች እንደማይመለሱ ተናግረዋል። ከጅጅ ጋር የተፈናቀሉት ሻለቃ ነብይል ደቻሳ በከተማዋ ለ27 አመታት ቢኖሩም እርሳቸውና ቤተሰባቸው በከፍተኛ እንግልት እንደተፈናቀሉ ይናገራሉ። መስከረም 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት የሶማሌ ልዩ ፖሊስ አባላት ቤታቸው ድረስ ሄደው እግራቸውን በጠይቶ ተንታታቸውን የሚገልጹት ሻለቃው በርካታ ሰዎች መገደላቸውንና አስከሬናቸው ወደ ጉድጓድ ሲገፋ ባይናቸው ማየታቸውን ይናገራሉ። መስካባተር ነው የተገፋው ገደል ውስጥ ነው የተሰመረው መስካባተር ሹፌሮች እኮ አልገርቦት ነው የታረዱ መኪናዎች እኮ ተዘርቀዋል ማታችሁ ዙሮች ናቸው ቁጥራና ሙራ ሲማቲን እንድንጭ የተለያየ አይነት ነገር ይዘው የመጡ ማን ነው እዛ አገርጎ እንደያዙ ታርደው መኪናዎቻቸው ይዘው ነው ወደ ውጫ ለይዙ ማሰጃ በሚገባ አለኝ ምን ባይት ባይ ነው አይተዋል እንደዚህ ለማለት መቸም የሚያይደን ስክሪን ነው ያስፈልጋል ማታ ሬሳው ወደ ገደል ሲገፋ ባይና ይቻለው በትክክል የተቀበረበትን የተገፋበትን ቦታ ያውቁታል ሊያግሩ ይችላሉ አዎ የፌደራል መንግስት መላኩ ዋንታ ነው ማን ነው የሚባለው ሄዶ እኮ አይቶታል አስከፍቶ የጅጅ ጋን ጉዳይ የጅጅ ጋን ጉዳይ የምናብገርበት አንድ ደብ የለኝም ከምን ከመናወራው በላይ ነው ብሏል አይቶታል አዎ ግን አባ ባሌ እርሶ በትክክል ያንን ጉድጓድ አይተዋል ወይ ሰዎች ሲቀበሩ በስካባተር ሲቀበሩ አይተዋል ወይ አዎ በደም ባይቻሉ ለዛም ነው ቤት የመጣው የመጣኝ ከየት አካባቢ የተገደሉ ናቸው ሰዎቹ? እዛው ጅጅ ጋር ከተማ ውስጥ ነው ከጅጅ ጋር ውጭ ነው? እዛው ከተማ ውስጥ በቃ እዛ ጅጅ ጋር ከተማ ውስጥ ይሄ ጣብ ከሻከረ ይሄ ጣብ ብዙ ጊዜ ከሆነ አስድስት አመት ሆኖ ታል የታቀደ ወልጃ ነገር የተከናጀ ቅንብር ያለው ጉዳይ ነው። እና ስለዚህ የተከናጀ ነገር ስለሆነ ያንዳንዱ ነው ያንዳንዱ ኦሮሞ ቤት ያጉታል። መጥተው በለሊት ሰው መግደል ካንገደሉ 400 ሰው ነው ገና የሞተው። ይቆጠር ነው ማታ የተገደለው ደግሞ በስካባተር ነው የተገፋው አልኩ ወይም በድሮገር ነው አፈር የተጨመረበት ነፍስ ያለበት ነው የተጨመረበት አፈር በጅጅ ጋር በሶ እየሸጡ ሀብት ማፍራታቸውን የሚገልጹት ሻለቃው ሀብታቸውን ሁሉ ተቀምተው መሰደዳቸውን የሚናገራሉ ቀድሞ የኢትዮጵያ ሻለቃ ነኝ ከንግዲህ በኋላ ትልክ ሰው ነኝ ምንም አልሰራም በትምርት ዲግሪ ያለኝ በጣም የተበደልኩ በጅጅ ሀገር ውስጥ እየተቃጠልኩ የሰራሁት ንብረቴ ባጃጅ የአንድ ሚኒባስ እኔ በጥይት ስመቱን አቃጠም ብዙ ንግድ ቤቴ በጥቁ ነው ወረፈ ስለዚህ ለዚህ ምስክር አለኝ በጥይት ምስክር እኔ የባጃጅ ባለቤት እኔ የሚኒባስ ባለቤት መሆነ በሶ እየሸጡ ዲጂጋዎች ይገዛው መሆነ ማስረጃ ስለአለኝ ይሄ ሊመከራተኝ ነገር የለም እነዚህ ልባቸው የተገበና በብር ልባቸው የተነደነ ሰው ዛሬ እኛን እርስ በርስ ሶማሌን በእኛ ላይ አዝሙቶ ሶማሌን የኢትዮጵያ ዴሪ ግዝቦች ቁስ ይተፈልቁ አንድ ናቸው ነው ያለው ወንጌል ማለት እኛን አለ ያጀንም አልከፋፈልንም ኢትዮጵያ አንድ ነጭ ዋው አንገቷ አይቆረጥም ኤርትራም ብትሆን የኢትዮጵያ ካለች 
ብለት ንዋጋ የታው ለማጅፍና በስከር ፖሊሲን እንደገና ደሙ ለመስራቅ በሶማሊ ያቺን ምክራካዊ ክፍል ለመገንጠል የተሰራ ስራ ነው ምንድነው ሶማሊ ክልል አገሬ ክልል ትሬዶር አገር ትድራላይ ብልቸም ብልቸም ጉሙ አማራ ክልል ኦሮሞ ክልል ከብሎ እንደዚህ አገር ሳይቆራረጥ በህብረት የነበረ ሰዎች ነበር እኛ ለኢትዮጵያ ለሩስ ማለት ነው ከመናውሩት ማይነ ማካቸው አሁን ደግሞ ወደ ዘጠና ይገባሉ ይባላል እና እኛ አንድ ላይ ሆነ ተዋህደን አንድ ቀን አንተ አማራ አንተ ጉራጂ አንተ ትግሬ አንተ ኦሮሞ ካን ባባል ካን ገዘጣጥል እንደ ዶሮ ብሩስ እንደ ዳቦ ግርጫ ካን ላይ ነበር የቆየ ነው አሁን ግን የኢትዮጵያኖች ጉዳይ ጥይት ራታቸው ጥይት ቁርሳቸው ጥይት ምሳቸው ጥይት ሆኗል የሶማሌ ልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት ሆም ብለው በነርሱ ላይ የተቀነባበረ ዘመቻ በማድረግ ጥቃት መቀጥ መፈጸማቸውንም ተፈናቃዩ ይናገራሉ። የጦርነቱ መነሻ ለሶማሌና የኦሮሞ ጦርነት መነሻው ከሶማሌ ሴት ላይ ልዩ ፖሊሶች ጡት ቆረጡ። የልዩ ፖሊሶች ጡት ቆረጡ። ከዛ ወደኛ መጡ ልዩ ፖሊሶቹ ተመልከቱ ሶማሌና ግን እንዴት እንዳደረገ አሉ ለኛ ለሮሞቹ ተነሳን ከዛም አወጅን በስልክ ተደዋወል አንድ ጫት ወደዚህ እንዳይገባ ወደ ሶማሌ ሲማቲምም ኩድራም ኡዝን ምንም ከሴቶቻችን ላይ ጡት ቆረጠ ብለን አወጅን አው እን ለሞኑ የሴት እንጡት እኮ እንኳን በዚህ አይደለም በጎክስ መምጣት ኑር ነው ዓለም አቀፋዊ ህግ ነው ሰው የሰውንቱት ካፕቴን ያደግነው እያንዳንዳችን እያንዳንዳችን በአለም ላይ ያለ ጉራጌ ምን ትግሬ ምን የፈልኩ ነው ጡት ያ ምን አደረሰ ኦሮሞል ያነሳ የሚችል ኦሮሞል ያስቆጣ የሚችል አቂደውበት አልነውበት ይሄ እንደዚህ አይነት ኬስ ፈጽሞ እኛን አስቆጥሁኛም በጉጣችን ያረግነው አረግን ሶማሊዎች መሳሪ አላቸው የመለስ ልጅ ፖሊስ ያው ዘመናዊ መሳሪያ ይዟ ሳይናፈር እዛ ለቀለተን ግንበር ግንባራችን መጣ በየቤታችን እየመጣ ነው የመጣን በየቤታችን በየመንደራችን እየመጣ ነው የመጣን አትጋብየር ዳታ ያገኙ ባይሆንም ስካውን ድረስ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያደረጉ ላለው ድጋፍ ምስካናቸውን ገልጸዋል በተለይ ህፃናት ልጆች ያሏቸው ተፈናቃዮች እየተሰቃዩ መሆኑንም አክለው ተናግረዋል ከንግዲህ ወደ ጅጅ ጋር ሆነ ወደ ወይትኛው የሶማሊያ አካባቢ ለመመለስ ፈቃደኛ ለመሆናቸውንም ገልጿል ወደ ቦታቹ ለተመለሱ ነው ይባላል ወደ ሶማሌ ክልል እንድትመለሱ ወደ ጅጅ ጋር እየተነጋገረ ነው ሁኔታውን ያመቻችን ነው ይላሉ አይ አጀር ባጀር እኛ ለመመለስን ጅጅ ጋር ያለበረ ሰው ይመለስ ባቶ አብዲ መሐመድ የሚመረው የሶማሌ ክልል በኦሮሚያ ተወላጆች ላይ የደረሰውን ልቂት በተመለከተ እስካሁን ይፋዊ መረጃ አልሰጠም በቅርቡ ከፍተኛ ሀገር ኢትዮጵያዎች በተወያዩበት ሰነድ ላይ በኢትዮ ሶማሌ ክልል የዘር ማጥፋት ወንጀል መፈጸሙ ተገልጿል በጥቃቱ ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ ግን በዝርዝር አልተገለጸም በህزبው ላይ ለደረሰው ልቂት እስካሁን ድረስ የክልሉ ፕሬዝዳንትም ሆነ ከርሳቸው ጀርባ ያሉ ኃይሎች ሐላፊነቱን አልወሰዱም የበር በር ሰዎችን በአለም ምክንያት በማድረግ ጸጉረ ልውጥ የተባሉ ዜጎች ከሎጊያ ከተማ እየተያዙ ወደ አጥላወቀ ስፍራ እየተወሰዱ ነው የአከባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት በአፋር ክልል የሚከበሩን የበር በር ሰዎች በአል ሰበብ በማድረግ በሎጊያ ከተማና አከባቢው የሚኖሩ የሌሎች በር ሰብ ተወላጆች ናቸው የተባሉ ዜጎች እየተያዙ ወደ አፍዴራና ሌሎች ወደ አጥላወቁ ስፍራዎች እየተወሰዱ ነው በኮማንደር መሐመድ የሚመረው የልዩ ኃይል ፖሊስ ቡድን በጭካኔውና በሚፈጽማቸው የሰብአዊ መብት ሰጥ በአከባቢው ነዋሪዎች በእጅጉ የሚፈራ ሲሆን አሁን ደግሞ የሌሎች አካባቢ ተወላጆችን እየመረጠ በጸጣ መደፍረስም እርምጃ እየወሰደባቸው እንደሚገኝ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። የበህር በረሰቦች መብትና ክብራለም በሚል ሰበብ በክልሉ በሚኖሩ የሌሎች በህር ሰብ አባላት ላይ የሚወሰድ እርምጃ እርስ በርሱ የሚጋጭና አስገራሚ መሆኑንም ነዋሪዎች አክለው ገልጸዋል። እስረኞች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ የውልቃይ ታማራ ማንነት አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትና ባርበኞች ግንቦት ሰባት የተከሰሱ እስረኞች በተሰጣቸው የቀጠረው ቀን ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ 
መረጃዎች አመልክተዋል በኦነክስ የቀረበባቸው በነመርጋ ደበሎ የክስ መዝገብ የተከሰሱት ሁለተኛ ተከሳሽ አቶ ቀናት የፈይሳም ዛሬ በነበረው ቀጠሮ ሳይቀርቡ ቀርቷል አቶ ቀናቴ በመርመራ ወቅት ማአከላይ ወንጀል ምርመራ ከደረሰባቸው ድብደባ በተጨማሪ ህክምና ባለማግኔታቸው በድብደባው የደረሰባቸው ጉዳት ወደ ካንሰር ተቀይሮባቸው በህመም ላይ ማሆን መሆናቸው አንደኛው ተከሳሽ አቶ መርጋ ደበሎ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል አቶ ቀናቴ ህክምናን እንዲያገኙ አቶ መርጋ ደበሎ ለፍርድ ቤቱ አቤቱ ተቀርበውላቸዋል አቶ ቀናቴ ወደ ሆስፒታል ሪፈር ሳይት ጻፍላቸው በከፍተኛ የመም ሰቃይ ውስጥ ሆኖ ቄሊንቶን ሰርቬት እንደሚገኙ አቶ መርጋ ይገለጹ ሲሆን የማርማ ቤቱ ተወካይም በችሎቱ ተጠይቆ በመታመማቸው ምክንያት አለመገኘታቸው አመነዋል በተለያዩ ስር ቤቶች ውስጥ የሚገኙ የሕግ ታራሚዎች በእስር ቤቶች ውስጥ በህመም ላይ ያሉ በቂ ህግምና በማጣታቸው ለከፋ የጤና መታወቅ መዳረጋቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ለፍርድ ቤቱ አቤቱ ታብያ ቀርቡም ከፍታ አካላትም ሆነ ከእስር ቤቶቹ አስተዳዳሪዎች ምንም አይነት ምላሽ ማግኘት አልቻሉም በእስር ቤት ውስጥም ሆነ ከእስር ቤቶች ውስጥ ወጥተው የሕግምና አገልግሎት ማግኘት ባለመቻላቸው ምክንያት አቶ አየለ በየነ አቶ አርማዬ ዋቄና ሌሎች ስማቸው የማይታወቁ በርካታ ስረኞች በእስር ቤት ውስጥ ህይወታቸው አልፏል ከነ አቶ ቀናት የፈይሳ በተጨማሪ ኡስታዝ አህመድ እንጀብል አግባው ሰጠኝን የመሳሰሉ ስረኞች ሕግምና ተገልግለው በስቃይ ላይ ይገኛሉ ካርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር በተያያዘ የተከሰሱት አቶ ገብሬን ንጉሴ አቃቤክ ባቀረበው ማስረጃ ላይ ብይን ለመስጠት ለዛሬ ክዳር 13 ቀን 2010 ዓ.ም ተቀጥረው የነበረ ቢሆንም መዝገቡ አልመጣም በሚል ምክንያት ጉዳያቸው ሳይታይላቸው ቀርቷል የውልቃይ ታማራ ማነት አስተባባሪ የሆኑት አስረኛው ተከሳሽ አቶ ጎይቶ ምርስካይ ደግሞ ዛሬ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ቀጥሮ የነበረቸው ቢሆንም ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀርቷል ፍርድ ቤቱ ቀጥሯቸው ተናንት ነበር በማለት ሲናገር ተበቃቸው በብኩላቸው ቀጥሮ ለዛሬ እንደነበረ ለችሎቱ ገልጸዋል ሮበርት ሙጋቤ ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ ለስደት ተዳርገው የነበሩት መከተል ፕሬዝዳንቱ ወደ ሐረሬ ተመለሱ መንግስታዊ መገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት መከተል ፕሬዝዳንቱ ኢመርሰን መናንጋዌ ከነገበስቲያ አረብ በሙጋቤ መተክፍት ፕሬዝዳንት ሆኖ ይሾማሉ ተብሎ ይተበካል ደረጃ አብቶልድ ዝርዝራለሁ መናንጋጓ ከሁለት ሳምንት በፊት ነበር በሙጋቤ ከተሻሩ በኋላ ወደ ደቡብ አፍሪካ እየተሰደዱት ግሬስ ሙጋቤ ወደ ስልጣን ለማምጣት ሲባል እርሳቸው መሻራቸው የ37 ዓመቱ የሙጋቤ አገዛዝ በመፈንቅለ መንግስት እንዲወገድ ምክንያት ሆኗል ኡድረት በፓርቲያቸው ዛሩ የተሰጣቸው የጊዜ ገደብ ማለቁን ተከትሎ ፓርላማው በሙጋቤ ላይ ስለሚመሰረተው ክስ ትራንስ ማክሰኞ እየተነጋገረ ባለበት ወቅት ነው የ93 ዓመቱ አዛውንት sultanaቸው በፈቃዳቸው እንደለቀቁ የሚገልጽ ደብዳቤ ላፈ ጉባኤው በድንገት ይላኩት ሙጋቤ በደብዳቤያቸው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር በመፈለጋቸው እዚያ ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ገልጿል ትራት ማረዳ ከጆሃን ሰበርግ ባስተላለፉት መልእክት ሙጋቤ ባስጨኳይ እንዲለቁ ያሳሰቡትና የደህንነታቸው ሁኔታ አስተማማኝ ካልሆነ እንደማይመለሱ የገለጹት ምናንጋጓ የሙጋቤ መልቀቅ ተከትሎ ከጆሃን ሰበርግ ወደ ሐራሪ አቅንተዋል የዛኑ ፓርቲ ቃል አቀባይ እንዳሉት ተከታዩ ምርጫ እስኪደረግ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር እስከ መስከረም 2018 ድረስ ያለውን ቀሪውን የሙጋቤ የስልጣን ጊዜ ምናንጋጓ ፕሬዝዳንት ሆነው ይቀጥላሉ መንግስታዩ ZDBC ማለትም ዚምባብዌ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የምናንጋጓ የሹመት ስነ ስርዓት ከነገበስቲ አርብ እንደሚከናወን አስታውቋል። ምናንጋጓ ከስደት ከመመለሳቸው በፊት ባስተላለፉት መልእክት ዚምባብዌን በሙሉ ሀገራቸውን ዳግም ለመገንባት እንዲነሱ ጥሪ ያቀርባል። ለሰላማዊ የስልጣን ሽግግርና ለዲሞክራሲ ማበብ ሁላችንም እጅ በእጅ ተያይዘን መስራት አለብንም ብለዋል ተከታዩ ፕሬዝዳንት። በቅጽል ስማቸው አዞ የሚባሉት ምናንጋጓ የሙጋቤ ምክትል ከመሆናቸው በፊት ያገሪቱ የመከላካያና የደህንነት ሚኒስትር በመሆን ሰርተዋል ያሁን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ያቀናበሩትም ሆነ ከስደት ሆነው የመሩት እርሳቸው ሳይሆኑ እንደማይቀሩ ይታመናል ወይዘሮ ግሬስ ሙጋቤ ባለቤታቸው ሮበርት ሙጋቤ ፊት ለፊት በመጋፈጥ የሚታወቁትን ነባሩን ታጋይ ምናንጋጓን እባቡ በማለት ነበር የሚጠሯቸው በባለቤቲ ላይ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ያሲራ በማለት ሲፈሯቸው ሲከሷቸው ቆይቷል ኮር በፊትም እባቡ ከጭንቅላቱ ላይ መመታት አለበት ማለት በአደባባይ ዝተውባቸው ነበር አዲሱ ፕሬዝዳንት ሆኖ እንደዛቱትና እንደፈከሩት ጭንቅላቱን ሳይመቱት እንደፈሩት ቀድሞ ነድፏቸዋል ይሁንና የ37 ዓመቱን የሙጋቤ አገዛዝ ያስወገደው መፈንቅለ መንግስት ያለምንም ደም መፍሰስ መጠናቀቁ ብዙዎችን ያስገረመ ሆኗል ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጃ ሀብቶልድ ነው ወጥ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የለቱ ዜና በዚህ ተናግካል ሰላም